இன்னைக்கு டுவெல்த்து சிபிஎஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸில் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனோட கொஸ்டின் பேப்பரில் செக்ஷன் பி பார்க்க போகிறோம் செக்ஷன் பிங்கிறது செவன் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஓகே இப்போ அதை மட்டும் நம்ம செவன் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் பார்க்கலாம் அப்போ ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் ட்ரூ தட் த்ரீ சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கியூப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு மைனஸ் ஒன் பை டூ கம ஒன் பை டூ ஓகே இது வந்து என்னது சைன் இன்வர்ஸில் இருக்குது இது நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதில் என்ன பண்ணலாம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கலாம் ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஈக்குவல் டு அப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைட் வேல்யூஸ் என்ன இருக்குது சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கியூப் ஓகே இப்போது இந்த மாதிரி இன்வர்ஸ் ப்ராப்ளத்தில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா சைன் இன்வர்ஸ்னா சைன் ரிலேட்டடாக இதுக்குல ஃபார்முலாஸ் ஏதாச்சும் அப்ளை பண்ண முடியுமான்னு நம்ம பார்க்கணும் இப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸுங்கிற இடத்துல எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கலாம் புட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சைன் தீட்டா ஓகே இப்போ நம்ம அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கலாம் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ சைன் தீட்டா மைனஸ் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல சைன் தீட்டா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஃபோர் சைன் ஸ்கியூப் தீட்டா ஓகே இந்த ஃபார்முலா இது என்னது த்ரீ சைன் தீட்டா மைனஸ் ஃபோர் சைன் ஸ்கியூப் தீட்டா இது எதோட ஃபார்முலா சைன் த்ரீ தீட்டா இதெல்லாம் நமக்கு என்னது ரிப்பீட்டடாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபார்முலா ஓகே அப்போது சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இங்கே என்னது த்ரீ சைன் தீட்டா மைனஸ் ஃபோர் சைன் ஸ்கியூப் தீட்டானா நமக்கு என்னன்னு தெரியும் ஃபார்முலா சைன் த்ரீ தீட்டா ஓகே அப்போ இங்கே நமக்கு என்ன இருக்கு சைன் இன்வர்ஸ் சைன் நமக்கு ரெண்டுமே என்னது இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷனா அப்போ கேன்சல் ஆகி ரிமைனிங் நமக்கு என்ன இருக்கும் த்ரீ தீட்டா மட்டும் இருக்குது இப்போ நமக்கு வந்து ப்ராப்ளத்தில் எல்லாமே என்னது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த தீட்டாவையும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எதுக்கு சேஞ்ச் பண்ணலாம் எக்ஸுக்கு சேஞ்ச் பண்ணலாமா ஓகே இப்போ நமக்கு என்னது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சைன் தீட்டா இப்போ நமக்கு எது மட்டும் வேணும் தீட்டா மட்டும்தான் வேணும் அப்போ இந்த சைனை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈக்குவலுக்கு இந்த சைடு வரும்போது நமக்கு என்ன வரும் சைன்கிற ஃபங்க்ஷன் எப்படி மாறும் சைன் இன்வர்ஸ்ன்னு மாறும் அப்போ என்ன வரும் இங்கே சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ தீட்டாவோட வேல்யூஸ் என்னது சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ இப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் த்ரீ தீட்டாவுக்கு பதிலாக த்ரீ இன்ட்டு இங்கே தீட்டாவுக்கு பதிலாக சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஓகே இதுதான் நம்மளோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடா அப்போ ஈக்குவல் டு நமக்கு என்னது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஓகே அப்போ இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல் டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அப்போ ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்த்து ப்ராப்ளம் கிவன் ஏ ஈக்குவல் டு டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கம்ப்யூட் ஏ இன்வர்ஸ் அண்ட் ஷோ தட் டூ ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு நயன் ஐ மைனஸ் ஏ இப்போது அப்போ நம்ம என்னது ஏ இன்வர்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அதே மாதிரி இதை வெரிஃபை பண்ணணும் இது வந்து ஈக்குவலாக இருக்கான்னு நம்ம வெரிஃபை பண்ணணும் ஓகே இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் போய் பார்க்கலாம் இப்போது கிவன் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க கிவன் ஏ ஈக்குவல் டு டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் செவன் இது வந்து என்னது டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஏ இன்வர்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு அதோட ஃபார்முலா செலுத்தி இல்லாமல் அப்போது ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா என்னது ஒன் பை டிடன்மெண்ட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு அட்ஜிஏ அட்ஜிஏ ஆர் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ அப்போ இதுதான் ஃபார்முலா அப்போ இதில் நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு டிடர்மெண்ட் ஏ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாமா ஓகே அப்போ டிடர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு அப்போ டிடர்மெண்ட் ஆஃப் டூ ஏ மேட்ரிக்ஸ் எழுதுங்க டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் செவன் ஓகே இப்போ நம்ம டிடர்மெண்ட் வேல்யூஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாமா அப்போ எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு டூ இன்ட்டு செவன் இதை மல்டிபிள் பண்ணணும் அப்போ டூ இன்ட்டு செவன் ஃபோர்டீன் மைனஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இதை மல்டிபிள் பண்ணணும் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் மைனஸ் நமக்கு எப்படி ஆயிரும் ப்ளஸ்ன்னு ஆயிரும் அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ வந்து நமக்கு என்னது டுவெல் அப்போ ஆன்சர் என்னது ஃபோர்டீன் மைனஸ் டுவெல் டூ அப்போ டிடர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு டூ நம்ம டிடர்மெண்ட் வேல்யூஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அட்ஜி ஏ ஓகே அட்ஜி ஏங்கிறது என்னது அட்ஜி ஏங்கிறது டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸுக்கு வந்து நம்ம
அப்போ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்போது இந்த டயக்னலில் ஃபஸ்ட்டு டயக்னல் இங்கே மெயின் டயக்னல் இருக்கு இந்த டயக்னல் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா நம்பர்ஸை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணணும் இன்ட்ரெஸ்ட் சேஞ்ச் பண்ணதுக்கு இதை மட்டும் அப்படியே இன்ட்ரெஸ்ட் சேஞ்ச் பண்ணணும் டூ இருக்கிற இடத்துல செவன் பண்ணணும் செவன் இருக்கிற இடத்துல டூ ஜஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் சேஞ்ச் அப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணிடலாம் இங்கே டூ இருக்கிற ப்ளேஸில் செவன் செவன் இருக்கிற ப்ளேஸில் டூ ஓகே இப்போ போட்டுட்டு அடுத்து இங்கே என்ன பண்ணணும்னா இங்கே சைன் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணணும் இங்கே மைனஸ் த்ரீன்னு இருந்ததுன்னா இங்கே எழுதும் போது ப்ளஸ் த்ரீ இங்கே மைனஸ் ஃபோர்னு இருந்ததுன்னா இங்கே ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போ டூ பை டூக்கு வந்து அட்ஜியை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி என்னது ஃபஸ்ட்டு இந்த இதில் வந்து நம்ம டயக்னலில் என்ன பண்ணணும் நம்பர்ஸை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணணும் இதில் வந்து இந்த டயக்னலில் வந்து என்னது நமக்கு சைன் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஓகே இப்போ நம்ம அட்ஜியே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா ஓகே ஃபார்முலாஸ் என்னது ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைட் அவுட் பை இங்கே என்ன இருக்குது டிடர்மெண்ட் ஏ டிடர்மெண்ட் ஏ என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் டூ அப்போ இங்கே என்னது டூ போட்டலாம் அட்ஜியே அட்ஜியே என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் செவன் த்ரீ ஃபோர் டூ இது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு அப்போ இதுதான் நம்மளோட ஏ இன்வர்ஸ் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு ஏ இன்வர்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்க டூ ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு நயன் ஐ மைனஸ் ஏ இது நம்ம நம்ம என்ன பண்ணணும் செக் பண்ணணும் ஓகே அப்போ இங்கே டூ ஏ இன்வர்ஸ் அப்போ இந்த இதில் நமக்கு என்ன இருக்குது இங்கே ஏ இன்வர்ஸ் இருக்குது இங்கே டூ இருக்குது இதை ஜஸ்ட்டு டிவைடில் இருக்குது இங்கே மல்டிப்பிளில் கொண்டு வந்துடலாமா அப்போ என்னென்னலாம் டூ ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன இருக்குது செவன் த்ரீ ஃபோர் டூ இந்த மேட்ரிக்ஸ் டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது ஓகே அப்போது இப்போ நமக்கு என்னது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் வேல்யூஸ் டூ ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் செவன் த்ரீ ஃபோர் டூன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இதை வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னுன்னு வச்சுக்கலாம் அடுத்து நம்ம என்ன செக் பண்ணால் போதும் நயன் ஐ மைனஸ் ஏக்கு வந்து இதே மேட்ரிக்ஸ் வருதா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணால் போதும் ஓகே இப்போ நம்ம என்னது நெக்ஸ்ட்டு இல்லை ரைட் ஹேண்ட் சைடு எழுதலாம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்குது நயன் ஐ மைனஸ் ஏ ஈக்குவல் டு அப்போ நயன் ஐ ஐங்கிறது என்னது ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற மேட்ரிக்ஸ் வந்து என்னது டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸா அப்போ டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ்னா நம்மளோட ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸும் எப்படி தான் இருக்கணும் டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸாக தான் இருக்கணும் அப்போ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஓகே மைனஸ் ஏ ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸ் நம்ம கிவன் மேட்ரிக்ஸா அப்போ ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸ் எழுதுங்க டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் செவன் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதை வந்து என்னது மல்டிப்புள் பண்ணிக்கோங்க மேட்ரிக்ஸ் கூட நைனை மல்டிப்புள் பண்ணிக்கோங்க நைன் ஜீரோ ஜீரோ நைன் இப்போ இதை மல்டிப்புள் பண்ணியாச்சு மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் செவன் ஓகே இப்போ எழுதியாச்சு இப்போ அதை சப்ராக்ட் பண்ணிடலாமா மேட்ரிக்ஸ் சப்ராக்ஷனுங்கிறது என்னது டேரெக்டாக சப்ராக்ட் பண்ணுறது தானே அப்போ இதில் வந்து என்னது நைன் மைனஸ் டூ இங்கே மைனஸ் இருக்குது இங்கே டூ இருக்குது அப்போ நைன் மைனஸ் டூ நமக்கு என்ன வரும் செவன் இங்கே ஜீரோ இருக்குது மைனஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்போ மை மைனஸ் மைனஸ் நமக்கு எப்படி ஆயிரும் ப்ளஸ் ஆயிரும் அப்போ இங்கே என்ன போட்டுடலாம் த்ரீ அடுத்தது ஜீரோ மைனஸ் மைனஸ் ஃபோர் அப்போ மைனஸ் மைனஸ் நமக்கு எப்படி ஆயிரும் ப்ளஸ் அப்போ இங்கே ப்ளஸ் ஃபோர் அடுத்தது நைன் மைனஸ் செவன் நைன் மைனஸ் செவன் டூ அப்போ நமக்கு இப்போ வந்து நம்ம ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் செக் பண்ணுங்கள் ஈக்குவேஷன் நம்பர் என்னது செவன் த்ரீ ஃபோர் டூ இருக்குது இங்கே டூவும் எப்படி தான் இருக்குது செவன் த்ரீ ஃபோர் டூ அப்போ ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் ஒன் அண்ட் டூ ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் ஒன் அண்ட் டூ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு டூ ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு நயன் ஐ மைனஸ் ஏ ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு செவன்த் ப்ராப்ளம் டிஃப்ரென்ஷியேட் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை சைன் எக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஓகே இது ஜஸ்ட் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் தான் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்னது கிவன் ப்ராப்ளத்தை வந்து லெட் ஒய் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் லெட் ஒய் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் பை சைன் எக்ஸ் ஓகே தடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம
இது ரிலேட்டடாக நமக்கு ஃபார்முலாஸ் நமக்கு என்ன தெரியும் நமக்கு ரிப்பீட்டடாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபார்முலாஸ் வந்து இருக்குது என்னது காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்னது காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் டிவைடட் பை டூ ஓகே இந்த ஃபார்முலா வந்து நம்ம ரிப்பீட்டடாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபார்முலா ஓகே அப்போது இங்கே நமக்கு என்ன இருக்குது காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் இங்கே டூ எக்ஸுன்னு இருக்குது நமக்கான ப்ராப்ளத்தில் என்ன இருக்குது எக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது ஓகே இப்போ நம்ம உங்கள் கன்வீனியன்ட்டுக்காக நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இங்கே டிவைடில் இருக்கிற டூவை இங்கே மல்டிப்பிளில் கொண்டு வந்துடலாம் டூ காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் ஓகே அப்போது இங்கே டூ எக்ஸுன்னு இருக்கும் போது நமக்கு இங்கே என்ன இருக்குது எக்ஸுன்னு இருக்குது அப்போது இந்த இடத்துல நான் ஒன் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸுன்னு போட்டேன்னா இங்கே நம்ம என்ன போடணும் 2 காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை டூ அப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறோம் டூ எக்ஸுன்னு இருந்தால் ஒன் எக்ஸ் இங்கே போடுறோன்னா இங்கே எக்ஸ் மட்டும் இருந்தால் நமக்கு என்ன போடணும் எக்ஸ் பை டூ போடணும் ஓகே அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் நியூமரேட்டரில் ஒன் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் டூ காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அப்போ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இங்கே பதில் டூ காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை டூ ஓகே நியூமரேட்டர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு டிவைடட் பை அடுத்தது நமக்கு ரிப்பீட்டடாக இன்னும் நமக்கு இன்னொரு ஃபார்முலா என்ன தெரியும்னா சைன் டூ எக்ஸ் சைன் டூ எக்ஸ் ஃபார்முலா என்னது டூ சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் டூ சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் ஓகே அப்போது இந்த இதில் நமக்கு என்ன இருக்குது இங்கேயும் நமக்கு என்ன இங்கே டூ எக்ஸ்ன்னு இருந்ததுன்னா நமக்கு எக்ஸ் எக்ஸ்ன்னு போடுறோம் இப்போ இதே இது சைன் எக்ஸ் மட்டும் இருந்தால் இங்கே டூன்னு இருந்தால் ஒன் ஒன்னாக நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம் அப்போ எக்ஸுன்னு இருந்தால் எப்படி ஆகும் அதில் ஹாஃப் அப்போ என்ன போகிறோம் டூ சைன் எக்ஸ் பை டூ காஸ் எக்ஸ் பை டூன்னு வரும் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த சைன் எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் டூ சைன் எக்ஸ் பை டூ காஸ் எக்ஸ் பை டூ டூ சைன் எக்ஸ் பை டூ காஸ் எக்ஸ் பை டூ ஓகே காஸ் எக்ஸ் பை டூ இப்போ இங்கே டூ டூ கேன்சல் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி இங்கே காஸ் ஸ்கொயர் அப்போ நமக்கு என்னது ஓ இங்கே காஸ் எக்ஸ் பை டூ காஸ் எக்ஸ் பை டூ கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ ரிமைனிங் நமக்கு என்ன இருக்குது இங்கே டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் நியூமரேட்டரில் ஒரு காஸ் எக்ஸ் பை டூ இருக்குது காஸ் எக்ஸ் பை டூ டிவைடட் பை டினாமினேட்டரில் ஒரு சைன் எக்ஸ் பை டூ இருக்குது ஓகே அப்போ நமக்கு வேல்யூஸ் என்ன வருது டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காட் எக்ஸ் பை டூ வருது இப்போ நமக்கு இதில் வந்து இந்த இடத்துல காட்டு வர இடத்துல நமக்கு டேன் இருந்ததுன்னா நம்ம ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு ஈஸியாக நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிடலாம் ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது காட்டுன்னு இருக்குது அப்போ இதை வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டேர்னுக்கு சேஞ்ச் பண்ண முடியுமான்னு பார்ப்போம் இப்போது இதே இதை நான் எப்படி எழுதுகிறேன்னா காட் எக்ஸ் பை டூன்னு இருக்கிறத நான் எப்படி எழுத போகிறேன் டேன் ஆஃப் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் பை டூன்னு எழுத போகிறேன் இப்போ எழுதலாமான்னு ஜஸ்ட்டு ஒரு தடவை நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் செக் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ நமக்கு இங்கே குவாட்ரண்ட்டு என்னது ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட் செகண்ட் தேர்ட் இது ஃபோர்த்து குவாட்ரண்ட் ஓகே இங்கே ஜீரோ இங்கே என்னது ஃபைவ் பை டூ இங்கே பை த்ரீ பை பை டூ இங்கே டூ பை இங்கே ஆல் சில்வர் டீ கப்ஸ் ஓகே இப்போ இதில் நமக்கு டேன் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் பை டூ அப்போ இந்த இடத்த நான் என்ன பண்ணுறேன் இதில் டேன் ஆஃப் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் பை டூ அப்போ ஃபைவ் பை டூங்கிறது இது தான் நமக்கு ஃபைவ் பை டூவா ஃபைவ் பை டூலேருந்து மைனஸ் மைனஸ் பண்ணுறோம் அப்போ மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு எந்த குவாட்ரண்ட்டில் வரும் ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட்டில் வரும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட்டில் நமக்கு என்னது எல்லாமே ஆல் பாசிட்டிவ் ஏன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஆல் பாசிட்டிவ் அப்போ நம்மளோட ஆன்சர் வந்து காட் எக்ஸ் பை டூ ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல டேன் ஆஃப் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் பை டூக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறோம் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் அப்போ ஃபைவ் பை டூ மைனஸ்னாலே ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட் அப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட்டில் எல்லாமே பாசிட்டிவ் அப்போ நம்ம ஆன்சர் என்னது பாசிட்டிவ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு என்னது இங்கே ஃபைவ் பை டூன்னு இருக்குது நம்ம பை பை டூன் இருந்ததுன்னா நம்ம என்னது இந்த குவாட்ரண்ட் இதில் என்ன பண்ணுவோம் பை பை டூன் இருந்ததுன்னா இங்கே இருக்கிற வேல்யூஸ் சேஞ்ச் பண்ணுவோமா டேண்ட் இருந்தால் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுவோம் காட்டு 
அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும் காட் எக்ஸ் அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது எக்ஸ் பை டூ இருக்கிறதுனால எக்ஸ் பை டூ அப்போ நமக்கு என்னது காட் எக்ஸ் பை டூங்கிறத நம்ம எப்படி எழுதலாம் டேன் ஆஃப் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் பை டூன்னு எழுதலாம் அப்போ நான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிடுறேன் இங்கே வந்து டேன் ஆஃப் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இந்த காட் எக்ஸ் பை டூக்கு பதிலாக டேன் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் பை டூ ஓகே அப்படின்னு எழுதியாச்சு இப்போ நமக்கு என்னது எல்லாமே என்னது இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் தானே அப்போ நமக்கு என்னது இந்த டேன் இன்வர்ஸ் டேன் இது ரெண்டையும் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் கேன்சல் பண்ணிடலாமா ஓகே அப்போ கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு நமக்கு எனக்கு ரிமைனிங் என்ன வரும் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் பை டூன்னு இருக்கும் அப்போ நமக்கு என்னது ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்னது ஒய் இந்த இடத்துக்குமா வேல்யூஸ் அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் பை டூ இப்போ நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிடலாம் டிஃப்ரென்ஷியேட் டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அப்போ என்ன வரும் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் எக்ஸ் ஒய்ய எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டண்ட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு என்னது ஜீரோ தான் மைனஸ் இங்கே என்ன இருக்குது எக்ஸ் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன வரும் ஒன் அப்போ ஒன் த கான்ஸ்டண்ட் அப்படியே போட்டுருத ஒன் அப்போ நமக்கு ஆன்சர் என்ன வருது டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூ நம்ம ஆன்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் எயிட் ஒன் த டோட்டல் காஸ்ட் சிஎஃப்எக்ஸ் அசோசியேட்டட் வித் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஆன் ஐட்டம்ஸ் இஸ் கிவன் பை சிஎஃப்எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைண்ட் த மார்ஜினல் காஸ்ட் வென் த்ரீ யூனிட்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு இப்போ இது கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க வேர் பை மார்ஜினல் காஸ்ட் வி மீன் த இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டோட்டல் காஸ்ட் அட் எனி லெவல் ஆஃப் அவுட் புட் ஓகே இதில் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டோட்டல் காஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் நமக்கு என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க மார்ஜினல் காஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதில் பர்டிகுலராக நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க த்ரீ யூனிட்ஸில் இருக்கும்போது நமக்கு வந்து மார்ஜினல் காஸ்ட்டோட வேல்யூஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அடுத்து நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா மார்ஜினல் காஸ்ட்னா என்னங்கிறத நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க மார்ஜினல் காஸ்ட்டுங்கிறது என்னது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டோட்டல் காஸ்ட் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டோட்டல் காஸ்ட் அப்போ ரேட் ஆஃப் சேஞ்சிங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் டோட்டல் காஸ்ட்டை நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் நமக்கு வந்து என்னது மார்ஜினல் காஸ்ட்டு ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் ஓகே சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட்டு கிவன் எழுதிக்கலாம் டோட்டல் காஸ்ட் அப்போ டோட்டல் காஸ்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் எக்ஸஸ் க்யூப் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தேர்ட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகே இதுதான் நமக்கு என்னது டோட்டல் காஸ்ட் இப்போ நம்ம இந்த டோட்டல் காஸ்ட்லேருந்து நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் மார்ஜினல் காஸ்ட் அப்போ மார்ஜினல் காஸ்ட்டுங்கிறது என்னது ஜஸ்ட் அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் போதும் அப்போ நம்ம என்னது இப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட் டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஓகே இப்போ நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் அப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்னது சி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து என்னது சி டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு அப்போ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் இங்கே என்ன இருக்குது எக்ஸோட பவரில் த்ரீ இருக்குது அப்போ த்ரீ இன்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இதை மல்டிப்புளில் கொண்டு வருவோம் த்ரீ இன்ட்டு இங்கே என்ன வேல்யூஸ் இருக்கோ அதை அப்படி எழுதலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் எக்ஸ் இப்போ இங்கே என்ன வரும் த்ரீ முன்னாடி போட்டுட்டு இங்கே என்ன வரும் த்ரீ மைனஸ் ஒன் அப்போ இங்கே என்ன வரும் டூ ஓகே மைனஸ் அடுத்து இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் அப்போ பவரில் இருக்கிற டூ முன்னாடி வரும் டூ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் இது அப்படி எழுதுங்க ஜீரோ டூ எக்ஸ் இப்போ பவரில் என்னது டூ மைனஸ் ஒன் அப்போ டூ மைனஸ் ஒன்னுன்னா ஒன் தான் அப்போ போட வேண்டியது இல்லை ப்ளஸ் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் எக்ஸ் தான் இருக்குது எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் அப்போ இங்கே என்னது தேர்ட்டி மட்டும் போட்டலாம் இங்கே என்னது கான்ஸ்டண்ட் அப்போ இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட்ங்கிற கான்ஸ்டண்ட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு ஜீரோ தான் அப்போ நம்ம அது போட வேண்டியது இல்லை இப்போ நமக்கு இப்போ என்னது சி டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு இந்த சி டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் தான் நமக்கு என்னென்னு தெரியும் மார்ஜினல் காஸ்ட்டுன்னு தெரியும் அப்போ மார்ஜினல் காஸ்ட்டுன்னு ஷார்ட்டாக நம்ம என்ன போட்டுடலாம் எம் சின்னு போட்டுக்கலாம் ஓகே
சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை ஜஸ்ட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணி போட்டுடலாம் த்ரீ இன்ட்டு பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் இருக்குது அப்போ இதை மல்டிபிள் பண்ணால் என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இது என்ன வரும் டூ இன்ட்டு பாயிண்ட் ஜீரோ டூ அப்போ என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஓகே இப்போ நம்ம அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அப்போ என்ன வரும் இங்கே வேல்யூஸ் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ஜஸ்ட் நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் அப்போது த்ரீ ஸ்கொயர் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல த்ரீ ப்ளஸ் தேர்ட்டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம என்னது வேல்யூஸ் மல்டிபிள் பண்ணி போடலாம் இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் த்ரீ ஸ்கொயர்னா என்னது நைன் மைனஸ் இப்போ இதை மல்டிபிள் பண்ண ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ இப்போ ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டுவெல் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் டுவெல் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஓகே ஈக்குவல் டு இப்போ இதை மல்டிபிள் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும் நைன் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஓகே இந்த வேல்யூஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஓகே இப்போ நம்ம என்னது ப்ளஸில் இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இது வந்து இருந்தது தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ அப்போ இதை சப்ராக்ட் பண்ணி போட்டுடலாம் இங்கே என்னது தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் இங்கே டுவெல் சாரி பாயிண்ட் ஒன் டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ இதை சப்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் இங்கே ஜீரோ போட்டுக்கலாம் அப்போ ஃபைவ் மைனஸ் இதை சப்ராக்ட் பண்ணுறோம் ஃபைவ் மை ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ ஃபைவ் த்ரீ மைனஸ் டூ ஒன் இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் அப்போ இது அப்படியே இருக்குது தேர்ட்டி அப்போ இதில் இருந்து ஆன்சர் என்ன இருக்குது ஃபைனல் ஆன்சர் தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் அப்போ இதுதான் நம்மளோட ரெக்கர்ட் மார்ஜினல் காஸ்ட் அப்போ மார்ஜினல் காஸ்ட் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் ப்ராப்ளம் எவாலுவேட் இன்டெகிரல் காஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ சைன்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டிவைடட் பை காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இது இன்டெகிரேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க வேல்யூஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு என்னது இதில் ரிப்பீட்டட் ஃபார்முலாஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதில் என்ன இருக்குது சைன்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் நமக்கு ஃபார்முலா தெரியுமா சைன்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஃபார்முலா என்னது சைன்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் டிவைடட் பை டூ ஓகே இதெல்லாம் நமக்கு ரிப்பீட்டட் ஃபார்முலாஸ் நீங்கள் வந்து ஃபார்முலாஸ் படிக்கும்போதே ரிலேட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க என்னென்னா சைன்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸுக்குன்னா ஒன் மைனஸ் காஸ் டூ எக்ஸுன்னு இருக்கும் இதே இது காஸ் ஸ்கொயர் என்ன வரும் ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டூ எக்ஸுன்னு இருக்கும் அவ்வளோதான் ரிலேட் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த வேல்யூஸை இப்போ நம்ம இந்த இதில் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா ஓகே அப்போது இன்டெக்ரல் ஆஃப் காஸ் டூ எக்ஸ் கிவன் ப்ராப்ளம் எழுதிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டூ சைன்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டிவைடட் பை காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ நம்ம ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் காஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு இந்த சைன்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஒன் மைனஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் டிவைடட் பை டூ கீழே ஹோல் டிவைடட் பை காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இப்போ இங்கே டூ டூ கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ ரிமைனிங் நமக்கு என்ன இருக்குது காஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் டிவைடட் பை காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணலாம் காஸ் டூ எக்ஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் கேன்சல் பண்ணிடலாமா கேன்சல் பண்ணிட்டால் ரிமைனிங் நமக்கு என்ன இருக்கும் இன்டக்ரல் ஆஃப் ஒன் பை காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஓகே அப்போ ஈக்குவல் டு ஒன் பை காஸ் ஸ்கொயர் அப்போ ஒன் பை காஸ் ஸ்கொயருங்கிறது என்னது சிக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் சிக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஓகே இன்டக்ரேஷன் ஆஃப் சிக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் என்னது அது டேன் எக்ஸ் அப்போ நம்ம இவ்வளோதான் ப்ராப்ளம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணியாச்சு டேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இது இன்டக்ரல் கான்ஸ்டன்ட் ஓகே அப்போ ப்ராப்ளம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணியாச்சு டென்த் ப்ராப்ளம் Find the differential equation representing the family of curves y equal to a e power bx plus 5 where a and b are arbitrary constants. Okay. Now, we will find out the differential equation. Find out the differential equation. 
அப்போ கிவன் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ இ பவர் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ இதில் இதை டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனுக்கு ஃபார்ம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம்னா இதில் வந்து இந்த கான்ஸ்டண்ட் ஏ பிங்கிறது நமக்கு ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டண்ட் இந்த கான்ஸ்டண்ட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எலிமினேட் பண்ணி நம்ம ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்போ இதை எப்படி நம்ம வந்து இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து நம்ம இந்த ஒய் ஈக்குவல் டிலேருந்து எப்படி ரிமூவ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் இயர் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் நம்ம இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் எக்ஸால் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இந்த ஒய் எப்படி ஆகும் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏங்கிறது கான்ஸ்டண்ட் அப்படியே தான் மல்டிப்புளில் இருக்கிறதுனால அதை அப்படியே போட்டுக்கிறோம் இப்போது இந்த இ பவர் bx plus 5 வை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் அப்போது e பவர் e பவரில் எது இருந்தாலும் இப்போ இ இ பவர் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன வரும் அதே இ பவர் எக்ஸ் தான் நமக்கு வரும் இ பவர் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் அதே இ பவர் எக்ஸ் தான் அப்போ இங்கே இ பவர் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்போ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது இ பவர் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இதை அப்படியே போட்டுருவோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பவரில் இருக்கிறத டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி இங்கே மல்டிப்புளில் எழுதுவோம் அப்போ பவரில் என்ன இருக்குது பி பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்போ இந்த பிஎக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன வரும் ஒன் அப்போ நமக்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்குது ஒரு கான்ஸ்டண்ட் அப்போ அதை என்ன போட்டுடலாம் பக்கத்தில் அந்த பி அடுத்தது என்ன இருக்குது கான்ஸ்டண்ட் இருக்குது ப்ளஸ் ஃபைவ் இருக்குது அப்போ கான்ஸ்டண்ட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன வரும் ஜீரோ அப்போ வேல்யூஸ் போட வேண்டாம் அப்போ நமக்கு வேல்யூஸ் என்ன இருக்குது இப்போ இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதில் இருந்து இப்போ நமக்கு ஏ இ பவர் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது எது ஒய்யோட வேல்யூஸ் தானே ஒய்ங்கிறது என்னது ஏ இ பவர் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் அதே வேல்யூஸ் தான் இங்கே இருக்குது அப்போ இந்த வேல்யூஸ்க்கு பதிலாக நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஒய் அப்போ இது எப்படி எழுதிடலாம் பி ஒய் கான்ஸ்டண்ட்டாக முன்னாடி எழுதிக்கலாம் பி ஒய்னு எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஒய்யை வந்து டிஒய் பை இப்போ நமக்கு என்ன இருக்குது டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி ஒய்னு இருக்குது இப்போ இதை நான் ஒய்யை கீழே நம்ம டினாமினேட்டரில் கொண்டு வரோம் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் டிவைடட் பை இங்கே மல்டிப்பிளில் இருந்தால் ஈக்குவல் டுக்கு அடுத்து இங்கே வரும்போது நமக்கு எப்படி வரும் டிவைடில் வரும் ஈக்குவல் டு பி எழுதியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அகைன் இப்போ நம்ம ஏ ரிமூவ் பண்ணியாச்சு ஈக்குவேஷனில் இருந்து ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் இருந்து நம்ம ஏ ரிமூவ் பண்ணியாச்சு இப்போ எது மட்டும் இருக்குது பி மட்டும் இருக்குது இப்போ அகைன் ஒரு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு கேன்சல் ஆயிருமா ஏன்னா இங்கே கான்ஸ்டண்ட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும் ஜீரோன்னு வந்துடும் அப்போ நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அகைன் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஓகே டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அப்போ இங்கே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது இது என்ன ஃபார்ம் இதில் இருக்குது யு பை வி ஃபார்ம்லாவில் இருக்குது அப்போ யூ பை வி மெத்தடுங்கிற நமக்கு என்னது வி இன்ட்டு யூ டேஷ் மைனஸ் யூ இன்ட்டு வி டேஷ் டிவைடட் பை வி ஸ்கொயர் இதுதான் நம்ம ஃபார்ம்லாவா அப்போ அந்த ஃபார்ம்லாவை அப்படியே அப்ளை பண்ணலாமா ஓகே அப்போ நமக்கு விங்கிற இடத்துல நமக்கு என்ன இருக்குது ஒய் இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்னது ஒய் அப்படியே எழுதிடுவோம் ஒய் இன்ட்டு அடுத்து யூ டேஷ் யூ டேஷ் இருக்கிற இடத்துல இது இருக்குது dy by dx அப்போ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்து மைனஸ் அடுத்து u யூங்கிறது இதானா அப்போ அதை அப்படியே எழுதிக்கேன் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அடுத்து v டேஷ் அப்போ விங்கிறது என்னது ஒய்யா அப்போ வி டேஷ்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் டிவைடட் பை வி ஸ்கொயர் அப்போ விங்கிறது என்னது ஒய் தானா அப்போ ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நமக்கு இப்போ கான்ஸ்டண்ட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன வரும் ஜீரோ கான்ஸ்டண்ட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோன்னு வரும் ஓகே இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன சொல்கிற கைவிக்கு இப்போது ஒய் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இது எப்படி எழுதிடலாம் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதிடலாமா எழுதிட்டு இங்கே டிவைடில் இருக்கிறத ஈக்குவல் டுக்கு அடுத்துக்கு போகும்போது நமக்கு மல்டிப்புளில் போகும் ஜீரோவோட எதை மல்டிப்புள் பண்ணாலும் அகே நமக்கு என்னதான் கிடைக்கும் ஜீரோ தான் கிடைக்கும் அப்போ நமக்கு வேல்யூஸ் என்னது ஈக்குவல் டு ஜீரோவா ஓகே அப்போ நம்ம என்னது ஈக்குவல் டு ஜீரோ
differential equation. In the equation, we have a and b, arbitrary constant, and we eliminate this. is the final answer. Next problem, 11th one. If theta is the angle between two vectors, vectors find sin theta. Apa nama kita ini adalah formula terinjak, kita easy solve panella. Formula sini adalah, we know that sin theta equal to length of a vector cross b vector divided by length of a vector, length of b vector. Okay. Apo First, we will the formulas. The formulas are easy to solve. Now, we will see the a vector. Now, we will see the vectors. We will see the name. We will see the name. Let a vector equal to first one. i vector minus 2j vector plus 3k vector. That is Let b vector equal to next one. 3 i vector minus 2j vector plus k vector எழுதியாச்சு அடுத்து நம்ம நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம ஃபார்முலால என்னென்ன வேணுமோ அது அப்படியே 1 by 1 ஆ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் 1 என்ன இருக்குது இங்க லெந்த் ஆஃப் a வெக்டார் கிராஸ் b வெக்டார் இருக்குது ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் a வெக்டார் கிராஸ் b வெக்டார் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் ஓகே ஹியர் a வெக்டார் கிராஸ் b வெக்டார் இது எப்படி நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அப்ப டிடர்மினன்ட் போட்டுட்டு First row is i vector, j vector, k vector. That is the second row. In the a vector is coefficient. So, what is a vector coefficient? i vector is coefficient 1. Minus 2. j coefficient minus 2. So, minus 2 is 3. அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் என்னது b வெக்டரோட கோஎஃபிஷியன்ட் b வெக்டர் கோஎஃபிஷியன்ட் 3 1 அப்ப 3 1 ஓகே அப்ப இதுக்கு வந்து நம்ம என்னது அஸ் யூஷுவல் நம்ம என்னது டிடர்மினன்ட் வேல்யூஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணப் போறோம் அப்ப இதுல என்னது டிடர்மினன்ட் வேல்யூஸ் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் i வெக்டர் அது அப்படியே வச்சிடுவோம் i வெக்டர் வச்சிட்டு இந்த ரோ இந்த ரோ இந்த காலம் இத மட்டும் விட்டுட்டு ரிமைனிங் இருக்குறத நம்ம என்ன பண்ணப் போறோம் இப்ப multiple பண்ண போறோம் அப்போ i வெக்டர் எதை எடுக்கறோமோ அந்த ரோ அந்த காலத்தை விட்டுறனும் ரிமைனிங் இருக்குறத இப்ப நம்ம இந்த எப்படி மல்டிபிள் பண்றோம்னு பாரு அப்ப -2 1 அப்ப என்ன வரும் -2 அடுத்து இத மல்டிபிள் பண்ணிட்டு மைனஸ் அப்ப இங்க நான் மைனஸ் போட்டுட்டேன் அடுத்து இத ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணனும் அப்ப இங்க -2 3 அப்ப என்ன வரும் -6 வரும் இங்க ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்கா அப்ப நம்ம डायरेक्टली என்ன போட்றலாம் மைனஸ் மைனஸ் பிளஸ் அப்படிን போட்றலாம் ஓகே அடுத்து என்னது மைனஸ் j வெக்டார் இந்த j வெக்டார் அப்ப j வெக்டார்னா இந்த ரோ இத எந்தது எடுக்கறோமோ அந்த ரோவும் காலத்தையும் நம்ம விட்டுறணும் இந்த ரோ இந்த இந்த ரோ இந்த காலம் விட்டுறணும் விட்டுட்டு ரிமைனிங்க மல்டிபிள் பண்ணனும் அப்ப 1 into 1 1 மைனஸ் அடுத்து மல்டிபிள் பண்ணுங்க 3 into 3 9 ஓகே பிளஸ் அடுத்து என்னது k vector k vector into இப்ப இந்தது k vector எடுக்கறோனா இந்த ரோ இந்த காலம் விட்டுறணும் ரிமைனிங் இருக்குத மல்டிபிள் பண்ணனும் 1 into minus 2 minus 2 அடுத்து 3 into minus 2 இங்க minus 2 போட்டுட்டு minus போட்டுருங்க அடுத்து நம்ம 3 into minus 2 minus 6 அப்ப minus 6 இங்க minus இருக்குது அப்ப minus minus எப்படி ஆயிரும் plus னு ஆயிரும் ஓகே ஈக்குவல் டு அப்ப இப்ப நம்ம வேல்யூஸ் போடலாம் minus 2 plus 6 அப்ப என்ன வரும் 4 4 i vector minus இங்க என்ன இருக்குது minus 8 வருது இங்க ஆல்ரெடி ஒரு minus இருக்குது அப்ப minus minus எப்படி ஆயிரும் plus அப்ப 8 j vector அடுத்து minus 2 plus 6 அப்ப இங்க என்னது 4 அப்ப plus 4 k vector இப்ப நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிருக்கோம் a வ கிராஸ் ப்ராடக்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிருக்கோம் a vector cross b vector ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிருக்கோம் ஆனா இங்க நமக்கு என்ன வேணும் எக்ஸ்ட்ரா லெந்த் லெந்த் ஆஃப் a வெக்டார் கிராஸ் b வெக்டார்க்கு வேணும் அப்ப நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிரலாமா அப்போ a வெக்டார் லெந்த் ஆஃப் a வெக்டார் கிராஸ் b வெக்டார் ஈக்குவல் டு அப்ப என்னது ரூட் ஆஃப் இதோட கோஎஃபிஷியன்ஸோட ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் எல்லாம் போட்டு ஆட் பண்ணிரணும் 
அப்ப நமக்கு வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இதோட ஸ்கொயர் ஐயோட கோஎஃபிஷியன் வந்து ஃபோர் அதோட ஸ்கொயர் எல் ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜேயோட கோஎஃபிஷியன் எயிட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கேயோட கோஎஃபிஷியன் ஃபோர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு அப்போ இப்போ நம்ம இதை வேல்யூஸ் ஃபைண்ட் அவுட் இப்போ ரூட் வேல்யூஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் அப்போ இங்கே என்ன போடும் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் அப்போ ஈக்குவல் டு இப்போ நமக்கு ரூட் ஆஃப் அப்போ டோட்டல் வேல்யூஸ் நமக்கு என்ன வரும் இதில் இந்த டோட்டல் வேல்யூஸ் வந்து நைன்டி சிக்ஸ் ஓகே நைன்டி சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு அப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம என்னது ஸ்கொயர் ரூட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்போ இந்த நைன்டி சிக்ஸை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு சிக்ஸ் எழுதலாமா சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் என்ன வரும் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் த்ரீ ரிமைனிங் த்ரீ சிக்ஸ் ஒன்ஸ் ஆர் சிக்ஸ் அப்போ நைன் அப்போ என்னதுலாம் நைன்டி சிக்ஸை சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு சிக்ஸ்ன்னு எழுதலாம் அப்போது சிக்ஸ்டீனுக்கு நமக்கு என்னது ஸ்கொயர் ரூட் தெரியுமா ஃபோர் தெரியும் ஃபோர் இன்ட்டு ரூட் சிக்ஸ் அப்போ நம்ம இப்போ என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு லென்த் ஆஃப் ஏ வெக்டார் க்ராஸ் பி வெக்டாரோட வேல்யூஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு அப்போ ரிமைனிங் நமக்கு ஃபார்முலாஸில் என்ன வேணும் லென்த் ஆஃப் ஏ வெக்டார் வேணும் லென்த் ஆஃப் பி வெக்டார் வேணும் ரெண்டுமே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாமா அப்போ நெக்ஸ்ட்டு லென்த் ஆஃப் ஏ வெக்டார் ஈக்குவல் டு அப்போ இப்போ தான் நமக்கு தெரியுமா லென்த் ஆஃப் ஏ வெக்டார் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் ரூட் வேல்யூஸ் ரூட் ஆஃப் இதோட கோயஃபிசன்ட்டோட ஸ்கொயர் இதெல்லாம் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணணும் அப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் என்னது ஒன் ஸ்கொயர் ஐக்கு முன்னாடி இருக்கிற கோயஃபிஷன் ஒன் அப்போ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இங்கே த்ரீ ஸ்கொயர் ஓகே ஈக்குவல் டு அப்போ நமக்கு வேல்யூஸ் என்ன வரும் ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் நைன் ஈக்குவல் டு அப்போ நமக்கு ரூட் ஆஃப் நமக்கு என்ன வேல் வேல்யூஸ் வருது ஃபோர்டீன் வேல்யூஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் லென்த் ஆஃப் பி வெக்டார் அப்போ லென்த் ஆஃப் பி வெக்டார் ஈக்குவல் டு கோஎஃபிஷன் வேல்யூஸ் போடலாமா அப்போ இங்கேனது ஐக்கு கோஎஃபிஷன் என்ன இருக்குது த்ரீ இருக்குது அப்போ த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இங்கே என்ன இருக்குது ஒன் இருக்குது அப்போ ஒன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் வேல்யூஸ் எழுதலாம் அப்போ நைன் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன இருக்குது ரூட் ஃபோர்டீன் நம்ம இப்போ நம்ம என்னது நம்ம ஃபார்முலாஸ்க்கு தேவையான எல்லாமே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம டேரெக்டாக எதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும் ஃபார்முலாஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும் இப்போ ஃபார்முலா என்னது சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஃபார்முலாஸ் வந்து எப்பயுமே எழுதும்போது நீங்கள் ஒரு தடவை சொல்லுங்கள் ஈஸியாக உங்களுக்கு மெமரி ஆகும் சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு லென்த் ஆஃப் ஏ வெக்டார் கிராஸ் பி வெக்டார் டிவைடட் பை லென்த் ஆஃப் ஏ வெக்டார் லென்த் ஆஃப் பி வெக்டார் ஈக்குவல் டு இப்போ ஜஸ்ட் வேல்யூஸ் மட்டும் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் லென்த் ஆஃப் ஏ வெக்டார் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபோர் இன்ட்டு ரூட் சிக்ஸ் டிவைடட் பை இங்கே என்ன இதுக்கு நமக்கு ஃபோர்டீன் லென்த் ஆஃப் ஏ வெக்டார் ரூட் ஃபோர்டீன் லென்த் ஆஃப் பி வெக்டார் ரூட் ஃபோர்டீன் ஈக்குவல் டு அப்போ நமக்கு என்ன வரும் ஃபோர் இன்ட்டு ரூட் சிக்ஸ் இப்போ நமக்கு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இதை வந்து என்னது ரூட் ஃபோர்டீன் ரூட் ஃபோர்டீன் என்ன வரும் ஃபோர்டீன் வரும் இப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ணலாமா வேல்யூஸ் கேன்சல் பண்ணலாமா இங்கே என்ன வரும் டூ இங்கே செவன் அப்போ நம்ம ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன வருது டூ இன்ட்டு ரூட் சிக்ஸ் டிவைடட் பை செவன் இதுதான் நம்மளோட ஃபைனல் ஆன்சர் சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு நம்ம ஆன்சர் டூ இன்ட்டு ரூட் சிக்ஸ் பை செவன் டுவெல்த் ப்ராப்ளம் A black and a red die are rolled together. Find the conditional probability of obtaining the sum 8 given that the red die resulted in a number less than 4. <coughs> okay, solution. First, we will see the probability. We will see the conditional probability. We will see the conditional probability. First, we will see the formulas. Okay. அப்போ கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி எப்பயுமே எப்படி டினோட் பண்ணணும்னா பி ஆஃப் அதை ரீட் பண்ணும்போது ஏ கிவன் பி அப்படின்னு நம்ம ரீட் பண்ணணும் ஈக்குவல் டு இது என்னது பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி டிவைடட் பை பி ஆஃப் இங்கே என்ன இருக்குதோ டிவைடடில் என்ன இருக்கோ அதுதான் இங்கே வரும் பி ஆஃப் பி சப்போஸ் இங்கே வந்து நமக்கு என்னது பி ஆஃப் ஏ சாரி பி கிவன் ஏன்னு இருந்ததுன்னா இது சேம் ஃபார்முலா தான் பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி டிவைடட் பை 
இங்க நமக்கு என்னது ஏன் கீழே ஏன் இருந்துச்சுன்னா இங்க பி ஆஃப் ஏ அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே இப்ப நம்ம இந்த ஃபார்முலா எழுதியாச்சு இப்ப இதுல வந்து நம்ம என்னன்னா ரெண்டு டைஸ் வந்து இது பண்றாங்க பிளாக் அண்ட் ரெட்னு சொல்லியாச்சு ரோல் டுகெதர் அப்போ ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம ரோல் பண்ணும்போது நமக்கு எத்தனை வேஸ்ல வந்து நமக்கு கிடைக்கும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வேஸ்ல நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ நமக்கு என்னது டூ டை can be thrown can be thrown as 36 ways 6 into 6 namakku enadhu 36 ways la namakku kedaikum ipo nama and event enna enna namakku enadhu a ingra idu enna a equal to nama first a equal to let namala consider panikirom a equal to appo first one first one enadhu the sum என்ன வரணும் எயிட்னு வரணும் அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் வேஸ் இருக்குன்னா நமக்கு அதில் என்னென்ன பது இருக்குது ஒன் கமா ஒன் ஒன் கமா டூ அப்படின்னு நிறைய நமக்கு இருக்குது அப்போ இதில் வந்து நமக்கு என்னது அதை ஆட் பண்ணும்போது ஒன் கமா ஒன் ஒன் கமா டூன்னு இருக்கு இல்லையா அந்த நம்பர்ஸை ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரணும் எயிட்னு வரணும் அந்த மாதிரி வர்ற பாசிபிலிட்டியை மட்டும் நம்ம இங்கே எடுத்து எழுதணும் அப்போ என்ன பாசிபிலிட்டி வரும் டூ கமா சிக்ஸ் வருமா எயிட்டுக்கு வரும் அதே மாதிரி இது அப்படியே மாற்றி எழுதுங்க சிக்ஸ் கமா டூ அதே மாதிரி என்ன வரும் த்ரீ கமா 5 வரும் அடுத்து அது அப்படியே சேஞ்ச் ஃபைவ் கமா த்ரீ அடுத்து ஃபோர் கமா ஃபோர் அப்போ இது தான் நம்மளோட பாசிபிலிட்டி அப்போ ஏங்கிற ஈவெண்ட்டு நம்ம இதை கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே அடுத்தது செகண்ட் பான் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கிவன் தேட் த ரெட் டை ரிசல்டட் இன்ன நம்பர் லெஸ் தேன் ஃபோர் இதில் பர்டிகுலராக என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரெட் டை மட்டும் நமக்கு எப்படி இருக்கணுமா லெஸ் தேன் இந்த நம்பர் மட்டும் லெஸ் தேன் ஃபோராக இருக்கணுமா ஓகே அப்போ நமக்கு என்னது ஃபஸ்ட்டு என்னது பிளாக்கு அடுத்து தான் ரெட்டு அப்போ நமக்கு என்னது செகண்ட் நம்பர் வந்து எப்படி இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் பிளாக்கு செகண்ட் நம்பர் வந்து என்னது ரெட்டு அது வந்து எப்படி இருக்கணும்னா லெஸ் தேன் ஃபோராக இருக்கணும் ஓகே அப்போ இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம இப்போ பி எழுத போகிறோம் அப்போ நமக்கு மைண்டில் என்னது செகண்ட் நம்பர் வந்து நமக்கு லெஸ் தேன் ஃபோராக இருக்கணும் அப்போ அந்த காம்பினேஷனில் இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம எழுத போகிறோம் எழுதும்போது இது எழுதும்போது நீங்கள் ஆர்டராக எழுதுங்க அந்த ஒன் கமா ஒன் அந்த ஸ்டார்டிங்லேருந்து நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா எழுத ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நீங்கள் எதையுமே மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க ஓகே எப்போ நம்ம எழுதலாம் ஒன் கமா ஒன் ஒன் கமா டூ ஒன் கமா த்ரீ ஓகே இதில் நம்ம என்ன போடக்கூடாது ஒன் கமா ஃபோர் போடக்கூடாது ஏன்னா செகண்ட் நம்பர் வந்து நமக்கு எப்படி இருக்கணும் லெஸ் தேன் ஃபோராக இருக்கணும் அப்போ நமக்கு ஒன் ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது நம்ம முடிச்சாச்சு அடுத்து டூ கமா ஒன் டூ கமா ஒன் டூ கமா டூ டூ கமா த்ரீ ஓகே அவ்வளோதான் அடுத்து டூ கமா ஃபோர் போடக்கூடாது அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ கமா ஒன் த்ரீ கமா டூ த்ரீ கமா த்ரீ ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் கமா ஒன் ஃபோர் கமா டூ இது ஃபோர் கமா த்ரீ ஓகே இதில் ஃபஸ்ட்டு இதை பற்றி நமக்கு எதுவுமே பேசலை அதனால் நம்ம என்னது ஃபோர் ஃபைவ் எல்லாம் போடலாம் நம்ம இப்போ எதை மட்டும்தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் இந்த செகண்ட் நம்பர் மட்டும் எப்படி இருக்கணும் லெஸ் தேன் ஃபோராக இருக்கணும் ஓகே அடுத்தது ஃபைவ் கமா ஒன் ஃபைவ் கமா டூ ஃபைவ் கமா த்ரீ ஓகே அடுத்தது சிக்ஸ் கமா ஒன் சிக்ஸ் கமா டூ சிக்ஸ் கமா த்ரீ ஓகே அப்போ இதுதான் நம்மளோட பி ஈவெண்ட்டு அப்போ இதில் இருந்து நம்ம இப்போ ஒன்றுனும் இப்போ நமக்கு இப்போ பி ஆஃப் பி இது வந்து மொத்தம் எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்து கவுண்ட் பண்ணிடலாமா இப்போ என்னது ஒன் டூ த்ரீ அப்போ த்ரீ இப்போ மொத்தம் எத்தனை ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ நமக்கு எத்தனை இருக்குது இங்கே எலமெண்ட் எத்தனை இருக்குது எயிட்டீன் இருக்குது அப்போ இங்கே நமக்கு பி ஈக்குவல் டு இப்போ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன இருக்குது எயிட்டீன் இருக்குது நமக்கு டோட்டல் என்னது டோட்டல் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ எயிட்டீன் டிவைடட் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓகே இப்போ நமக்கு இது எதுக்காக பி ஆஃப் பி எடுக்கும் நம்மளோட ஃபார்முலாவில் என்ன இருக்குது பி ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் பி இருக்கிறதுனால நம்ம இப்போ இது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் ஓகே அடுத்தது நமக்கு என்ன வேணும் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி அப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் காமனாக இருக்கிறது ஏக்கும் பிக்கும் காமனாக இருக்கிறது எதுங்கிறது ஃபஸ்ட் எழுதிடலாமா அப்போ இந்த இடத்துல ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி நாவ் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஈக்குவல் டு அப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் காமனாக இருக்கிறது என்னது இதுலேருந்து செக் பண்ணிடலாமா அப்போ டூ கமா சிக்ஸ் இதில் டூ கமா சிக்ஸ் இருக்கா இல்லை சிக்ஸ் கமா டூ அப்போ இதில் பார்க்குறோம் இங்கே சிக்ஸ் கமா டூ இருக்குது அப்போ சிக்ஸ் கமா டூ வந்து ரெண்டுக்கும் காமனாக இருக்குது அடுத்தது 
த்ரீ கமா ஃபைவ் இங்கே த்ரீ கமா ஃபைவ் இருக்குதா இல்லை ஃபைவ் கமா த்ரீ இங்கே ஃபைவ் கமா த்ரீ இருக்குது ஃபைவ் கமா த்ரீ அடுத்து ஃபோர் கமா ஃபோர் இங்கே ஃபோர் கமா ஃபோர் இருக்கா இல்லை அப்போ நமக்கு ரெண்டுக்கும் காமனாக இருக்கிறது என்னது இந்த சிக்ஸ் கமா டூ அண்ட் ஃபைவ் கமா த்ரீ அப்போ இதோட ப்ராபபிலிட்டி எழுதிடலாமா அப்போ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஈக்குவல் டு என்ன வரும் அப்போ ப்ராபபிலிட்டிங்கிறது என்னது எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் அப்போ இங்கே எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது டூ இருக்குது அப்போ டூ டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் இது என்னது தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ இங்கே என்ன போட்டிருக்கோம் தேர்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு போட்டாச்சு இப்போது நமக்கு ஃபார்முலாஸ்க்கு தேவையானது எல்லாமே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு ஜஸ்ட் என்ன பண்ணால் போதும் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும் இப்போ ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்போ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஃபார்முலா என்னது ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ கிவன் பி ஈக்குவல் டு ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி டிவைடட் பை ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி என்னது டூ டிவைடட் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை எயிட்டீன் டிவைடட் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ என்னது டூ பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு இது எப்படி எழுதுவீங்க தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை எயிட்டீன் அப்போ ஏ தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கேன்சல் பண்ணிடலாமா இப்போ டூ இன்ட்டு இது எதை கேன்சல் பண்ணலாம் இப்போ நைன் அப்போ நமக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன வருது ஈக்குவல் டு ஒன் பை நைன் அப்போ இதுதான் நம்மளோட ப்ராபபிலிட்டி 